powered by he'll take नमस्कार स्वागत छ दर्शक वृन्द यारुडा कार्यक्रम समय सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ समय सन्दर्भको आजको यस श्रृंखलामा पनि हामी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था यति धेरै चेन्जेसहरु हामीले पाएका छौ परिवर्तन पाएका छौ परिवर्तन भन्दा मध्ये जुग बित्न लागिसक्यो दशौं वर्ष बितिसक्यो बिसौं वर्ष बितिसक्यो यद्यपि हामीले त्यो परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनौ यसै सेरफेरमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौ त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अमेरिकी राजनीतिक ज्ञात यस्तै गरेर मुभमेन्ट फर चेन्ज का संस्थापक अमेरिकी संसदमा उम्मेदवारी दिने पहिलो नेपाली दर्शन रौनियार आज हामी सँग हुनुहुन्छ स्वागत छ सयालाई नमस्कार धन्यवाद बोलाउनु भएकोमा एकदमै नेपालकै ल्याउनु भो 3 हप्ता भो 3 हप्ता भयो फर्किने कुरा अब म त वन वे टिकट लिएर आएको छु देशको स्थिति हेरेर अब हेरौ कति अगाडि बढ्न सकिन्छ देशको स्थिति हेरेर वन वे टिकट अलिकति समग्रमा एनालिसिस गरौँ न सात समुद्र पारी भनेर भनिन्छ अमेरिकालाई हैन दिन र रात त्यहाँ दिन हुँदा यहाँ रात हुने यहाँ रात हुँदा त्यहाँ दिन हुने देशमा बसिरहनु भएको छ थुप्रै वर्ष 25 26 वर्ष भइसक्यो नेपाली करेन्ट पोलिटिकल सिनेरियोलाई नि एनालिसिस गरिरहँदा फेरि किनभने तपाईं त अमेरिकी राजनीतिमा पनि घुस्नु भयो देख्नु भयो त्यहाँको राजनीति पनि देख्नु भयो त्यहाँका नेताहरु कस्ता छन् भनेर पनि देख्नु भयो के पाउनु भयो अलिकति तुलनात्मक रूपमा भन्दै एनालिसिस थोरै गरौँ न अब अमेरिका म 26 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि धेरै लामो हैन के भन्छ धेरै जना नपुगेको कन्ट्री थियो कन्ट्री थियो हैन आजकल त तपाईको 15 घण्टा 17 घण्टामै पुगिन्छ फ्लाइटले भन्दा खेरि आजकल हरेक नेपालीहरुको घरमा कोइन कोइ विदेशमा विदेशीकै छन् अमेरिकामा अमेरिकामा छन् भने अमेरिका जान आउने भनेको इन्डिया आउने जान जस्तो भइसक्या छ हैन अब त यस्तो भइसक्यो कि नि नेपालमा मान्छे भेट्न गएर छ अमेरिकामा गयो भने न्युयोर्क सिटीमा 66 दिन नेपाली भेटिन्छ भनेर पनि भन्छ एक्ज्याक्टली अब जस्तै ज्याक्सन हाइट छ न्युयोर्कमा हैन त्यही हिन्दु भए पनि तपाईको सबै नेपाली बोलेकै नेपाली रेस्टुरेन्टहरु देखि लिएर पसलहरु धेरै छन् अब 26 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ खोज्दै हिड्नु पर्थ्यो अमेरिकनलाई हामी नेपालीलाई अब त्यतिबेला चाहिँ इन्डियनहरु चाहिँ जता पनि देखिन्थे मैले त्यतिबेला के भन्थे भने इन्डियनहरुलाई चाहिँ जहाँ पनि चाहिँ पाइँदो रहेछ विश्वको कुनै पनि कुनामा जानु भए पनि चाहिँ इन्डियन पाइँदो रहेछ अब हाम्रो देशको स्थितिले अहिले गर्दाखेरि नेपाली चाहिँ विश्वको जुनै पनि ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ कन्टेम्पोररी सिनेरियो किनभने थुप्रै भयो संविधान पनि हामीले प्राप्त गर्यौ हैन नयाँ परिवर्तन नयाँ व्यवस्था भनेर भन्यौ तर त्यो नयाँको अनुभूति त्यो परिवर्तनको अनुभूति नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो सिनेरियोलाई अ देशको स्थिति एकदमै डामाडोल छ अहिले एकदम भद्रगोल छ लथालिङ्ग छ हाम्रो अनि मैले पनि यो आफ्नो क्याम्पेन पछि करिब 4 वर्ष देखि आइराछु मुभमेन्ट फर चेन्ज हैन आरे एउटा अवेयरनेस क्याम्पेनहरु बिल्ड गर्दै छु यंग जेनेरेसनलाई टार्गेट गरेर फेरि भूकम्पको टाइममा पनि आएर मैले करिब 20 वटा गाउँमा आफ्नै टिम राखेर चाहिँ ठाउँ ठाउँ रिमोट एकदम दुर्गम क्षेत्रमा गएर राहतहरु बिक्री गर्ने आई मीन वितरण गर्ने तर मैले के पाए भने देशमा एकदमै हामी चाहिँ पिछडिएका छौ एकदम पछाडि गइरहेछ छौ र यसको करिब मैले दुई वर्षसम्म एकदम राम्रो एनालिसिस गर्ने सबै वर्गका व्यक्तिहरुलाई कुरा गरेर इन्टरेक्सन गरेर र म एउटा के निष्कर्षमा पुगेछ छु भन्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा भिजन भएको नेतैको खाँचो रहेछ भिजन भनेको एउटा नेता थिए हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह जसले चाहिँ 22 वटा राज्य र 24 वटा राज्यलाई एक बनाएर हामीलाई देश दिनुभयो तर त्यहाँ देखिको 240 वर्षको हामी हिस्ट्री हेरे भने नि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेता भन्ने चाहिँ पाएनौ राणा शासन काल देख्यौ शाह काल देख्यौ हैन त्यसपछि पञ्चायत ल्यायौ त्यसपछि बहुदल व्यवस्था ल्यायौ तर देशले के पाए भन्दाखेरि देश चाहिँ झन् 50 वर्ष पछाडी गएको देखिएको छ भनेर त्यो भिजन भएको नेता त्यो भिजन चाहिँ के के हुनु पर्दो रहेछ एउटा नेतामा के के क्यारी गर्नु पर्दो रहेछ उले भिजन भनेको तपाईको अब देश विकास गर्ने इकोनोमिक एजेन्डा लिएर बोल्ने हिड्ने हैन एउटा देशलाई माया गर्ने नेता जनतालाई माया गर्ने नेता आज तपाईको स्तर यहाँ छ भने त्यसले कसरी माथि पुर्याउने नेता आज जीडीपी हाम्रो 20 बिलियन डलर छ भने त्यसले 40 बिलियन कसरी बनाउने आज अनइम्प्लोयमेन्ट तपाईको 50% छ भने भोलि 20% कसरी ल्याउने भने यो कुराहरुलाई एउटा भिजन लिएर एउटा सपना ठुलो बोकेको चाहिँ नेता मैले देखिन जस्तै तपाईको सिंगापुरमा पनि एकजनाै ली क्वान ली क्वान 1960s मा उहाँले के भन्नु हुन्थ्यो कि सिंगापुर पनि हामी भन्दा गरिबको देश थियो नि त्यो त 100 डलर जीडीपी थियो त्यहाँ जीएनपी पर क्यापिटा इन्कम हैन नेपालमा त अहिले 700 800 डलर छ भने उहाँले चाहिँ मलाई नेत तिमी प्रेसिडेन्ट बनाउ म सिंगापुरलाई श्रीलंका बनाइदिन्छु भन्नु हुन्छ त्यस्तै गरेर महातीर जीले मलेसिया बनाउनु भयो त्यसैले चेङ्ग ड्युले तपाईको साउथ कोरिया बनाउनु साउथ कोरिया हैन त्यो पनि एक्सपेट्रिएटहरु आरे बनाएको 
रही हे रिसेंटली शेख मोहम्मद ने दुबई बनाने भाग जस्तों मरुभूमि कति ट्रांसफर्म कर पूरा ग्लोबल भिलेज ग्लोबल सीटी बनाने भाषा हम में भी हर एक किसिम को रिशोर्सेस यहीं तर विस्तार करने नेता आए इकोनॉमिक सिंगापुर को हम हम बैकड्रप में राखन सकस क्योंकि क्योंकि में थुप्रे नेता आए नेता जन्मे है चाहे तो तब पृथ्वीनारायण शाह एज एन आइडल आइकोनिक फिगर है तो देखि बाहे बीपी आए तस्ते कर गणेशमान सिंह थे गिरीशन भंडारी मदन भंडारी तस्ते कर पचिल समय में आर चाहे प्रचंड ने सिंगापुर बना स्विटरलैंड बना भाई सपना देखाए बाबूराम भट्टराय आए तस्ते कर केपी ओली ठूला ठूला सपना बाणी जो देखे नेपाल नाकाबंदी को दौर में गुजर रखे थे ये कुछ बैकड्रप में राखने होने देखि कसैले में असंभव कुरा तो कसैले देखा कसैली करेन तो एटा विजन ने मत क्यारी गयो ने पछाड़ी पर्नला और देर आर सम अदर की फैक्टर एज वेल विच इज प्लेइंग इन दैट तो डेवलप होने बात रोक मेरे विचार में अब भौगोलिक हर है तब इंडिया चाइना छ अब चाइना इज बिकमिंग सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया पर तब को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भैर अब मोदीजी ने हेन कति परिवर्तन लियां भाषा अगर वहाँ पंद पंद्रह वर्ष जी इंडिया में राज इंडिया में धेरी परिवर्तन हमी हेन सकता तर हमी में चाह जनता बलिदान दिए सत्रह हजार मारिए माओवादी के द्वंद्व काल में तर इकोनॉमिक अजेंडा कोईपी नेता यहाँ प्राथमिकता दिए तो जो हम अब कंट्री को तो जनता हो रहा रिशोर्सेस रिशोर्स मोबिलाइजेशन करूर्ने अथवा इकोनॉमिक कुरा बुस्टअप कर पर्ने तो आपको ठाव में रहन तो की फैक्टर भी हो ब्रेड एंड बटर भी हो एट नेसन को इकोनॉमी बुस्टअप करना को लगी तर तो देखि बाहेक हमी जैसे राजनीतिक परिवर्तन में मत हो जाऊ चाहे तो राणा शासन हटा को लगी होस् अथवा बहुदलिय पंचायत व्यवस्था बहुदलिय शासन को लगी अथवा पंचायत व्यवस्था हटा को लगी कहोस् आज गणतंत्र को आवाज लेकर कहोस् भादा फिर तो राजनीतिक परिवर्तन संगसंग आर्थिक परिवर्तन आर्थिक कुरा अगड़ी बढ़ा सकता या चाहे देर इज सम डिफ्रेस बिट्विन एकदम सकता क्यों मे भू तब को पोलिटिकल एजेंडा रिवेलपमेंट एजेंडा सेपरेट कर पोलिटिक्स आइडियोलॉजी होना आइडियोलॉजी डिफ्रेंट हो रो ए वाद विवाद में डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो तो हो अमेरिका में भी भैर तब रिपब्लिकन को डेमोक्रेट ने मंदेन डेमोक्रेट के कुछ रिपब्लिकन मंदेन है तर डिवेलपमेंट तो भैर देश में है विस तो भैर जो ब्यूरोक्रैट्स तिहार तो विस कर तर हम देश में सेपरेशन वाल हो पोलिटिक्स रिवेलपमेंट तो भैन कहीं यहाँ हर एक कुछ पोलिटिक्स में अलम लिया तो गए फिर सब कुछ राजनीतिक दल में मत ठोक राजनीतिम दल में क्योंकि राजनीति बने को मूल हो तब को मूल ने तब कंट्रोल कर मूल नहीं फोहर भाई पे तेल सफा कर राजनीतिक दल आर्थिक एजेंडा र पोलिटिकल एजेंडा डिफ्रेंस कर जान पो तब यहाँ सानो तीनों एजेंडा लिया दुई मेगावाट पांच मेगावाट पच्चीस मेगावाट है मूँ हम देश में सत्तरी हजार मेगावाट को ये कैपेसिटी है सत्तरी हजार मेगावाट को लियान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो तब यहाँ इन इन्वेस्टमेंट लियान लाई तब एडिबी आईएमएफ अमेरिकन बैंक्स यूरोपियन नेसन्स एकदम सहयोग तैयार तर इकोनॉमिक एजेंडा लेकर हमें बढ़ना सकता छेन यी नेता करीब ल हाफ टाइम हम चाहिए पोलिटिकल में ध्यान दी हाफ टाइम से तब को इकोनॉमिक एजेंडा में जाऊ भो देश के अलग फर्क फर्क मैनेज हो अब लीडरशिपमें लीडरशिप को फिर हमें कता कता पढ़ना पाया थे हिजो मत बेटर ने प्रोग्राम में यहाँ आप भन्न भाई है अब हमी पी हमी आर्स राजनीति में भन्न भाव अब अटर्न टिकट नलिकन चाहे तब आन वे टिकट लेकर आर यू इंट्रेस्टेड टू डू समथिंग इन पॉलिटिक्स एब्सोलुटली मैं चार वर्ष देखिए वॉच कर हे रहु अब यही मटो में जन्मे यही मटो में मर्न पे मैयार छूस को अगर देश चाहे विवास कर अगड़ी बढ़े भाई मैद कर हाथ मिलाऊ थे नेतासंग है तर देश हम धे पिछड़ी भाई मैं तो भिता एकदम जागृत भाषा कि हमने देश में आए कहीं कर हम जेनरेसन नहीं आज भाग छब्बीस वर्ष अगड़ी ये कुछ पिंच करेन मैं राजनीति रही मैं चाहे सिक्क थी मेरा बाबा चाहे कांग्रेस को में लग्न भाथ्य बेला फाउंडिंग मेम्बर्स नहीं होना अभी मैं चाहिए ये राजनीति तो इराक वार ने करें अलग स्पार्क आगे थे तो गए मैं चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी में संलग्न भाथे पोलिटिक्स सिक्या थे 
रे सन्दर्भ में अब आप उम्मीदवार दें उम्मीदवार दिए यहाँ पर धेरी सपोर्टर थे मैंने राजनीति मैं कहीं आक थे तर देश को स्थिति लेकिन मैं यहाँ डोरे आक रब मे सोच्छू हम मुआबुआ होना वहाँ अब बुढ़ेश का लाए वहाँ हमें नैतिक समर्थन दिव्य बाटो देखा दून भैन हम छोरा छोरी वहाँ उन्नी बा बस है बाहर जन्मे बाहर हुर्क बाहर बस अब देश धाने कसले तो भादा खेल हम जेनरेसन ने धाने अब हम यंग जेनरेसन चाहे अगड़ी आने ही पर्च अब कहीं कहीं हम जेनरेसन ने तो उत्तरदायित्व लिएन मैं फ्यूचर ये कंट्री कह जाना देखना सकते अब वी हेव टू मोबिलाइज द यंग जेनरेसन रंग जेनरेसन तब फिफ्टी पर्सेंट भाग बढ़ता है अलग नेपाल उ जन चेतना अवेरनेस को कैंपेन कर पोलिटिक्स एम चीज हो रेस में व्यक्ति पठाऊ भिजन भाग व्यक्ति पठाऊ हम यूथ कस्त पाँव यो तब मुमेंट फर चेंज में राखे बसर भी संस्थापक भर भी मोबिलाइज कर लीड लिंर भर है हम यूथ कस्त पाँ अब धेरे जो फलोअर सिकी रह बुझिया छेन है वहाँ के राजनीति कुरा करना चाहन्न क्योंकि राजनीति फोहर है इस डटी गेम भैन ते पच्छी या कुछ पार्टी में संलग्न भाग मैं चाहे देख अब मेरे एट डेट ही चार वर्ष में मैं ये दुई सौ वाला जी प्रोग्राम करें कलेज यूनिवर्सिटी में गए अब तैं का यंग जेनरेसन तब कान भोट दि भास्ट इलेक्शन हाथ उठा भादा खेल करीब बाहर पर्सेंटले देखा देखा रू थाउजेंड थर्टीन में कैंजा तब रेजिस्टर कर भोट को लाई दिन को लाई ये इलेक्शन को भादा खेल तब जमा सेवेन पर्सेंट ऑनली सो दैट्स अ वेरी पथेटिक नंबर आई थिंक राइट सो अब वहाँ हे कि कोई नेता यो तो आओस् देश में ताकि हम पछाड़ी लग्न सकूं सो वहाँ ने भनी रह तब लीड कर मैं हम फलो कर सो लीड कर तैयार हो लीड कर तैयार छू एकदम तैयार छू कहीं करी मैं सबले सहयोग हाथ से हाथ में मिला अगड़ी हिड़ी सायद सपोर्ट नगर्ने कम हो तब को लीडरशिप को बारे में विजन को बारे में अरुण सीनारिओ को बारे में हम कुरा ब्रेक हम ब्रेक पे फिर हम कुराटी देने ओहो खसी काट लग्न भाई जो एक बात हमें कहाँ खसी काट नो हजर हमारा बच्चा बच्चा बच्ची नुआना पानी तो तागो इन लाई कुछ टेन्सन नहीं स्वागत कर हमने ब्रेक में जानू भाग अगड़ी अलग विजन का कुरा थे तैंले लीड लिखा तब भिजन के मेरे भिजन तीनवटा पिलर्स में अड़ान एटा तब पोलिटिकल स्टेबिलिटी लियान ही पर्व ते पी गुड गवर्नेंस को लियान पर्व रर्क में रूरल ल ल एंड ऑर्डर लियान पर्च रो सदर्भ में हमें धेरे कुरा विस कर सकता जो चाहे रिशोर्सेस मोबिलाइज कर यूटिलाइज कर हमें अगड़ी बढ़ना सकता अब सब भाक हो यो हाइड्रो को हम धेरे कैपेसिटी है तब को फिर कृषि प्रधान देश बने हमें ओर्गानिक कंट्री बने चिनाव सकता ते पीछे टूरिज्म करें जस्ते मैं हिंदुइजम हम रिलिजन बा बुद्धिज्म टूरिज्म तीनवटा चीज हम धेरे विस कर सकता तर ते विस करना मेरे विचार में गाँव गाँव बाहर हम आर्च क्यों तैं मछा पालन भो बाखरा पालन भो गाई पालन भो है मौ मौरी पालन भो तिहार सब जनता तर ए हम इंफ्रास्ट्रक्चर नी हमें ये देश के अगर बढ़ न सकते रो इस्ट्रक्चर को सरकार को काम हो अब अलग म देश में के देखुँ जनता तो काम कर सब काम कर सरकार ने काम कर देख म सरकार तो जस्ते तब को अमेरिका में नाइन्टीन थर्टिज में तब को ग्रेट डिप्रेसन थी है पवरटी लीन लाइन लाइन लगे जनता को 
तर एफबीआर रुजवेल जस्तो प्रेसिडेन्ट आएर ल म इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँछु भनेर उहाँले इन्टरस्टेट हाइवेजहरु बनाउनु भो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाउनु भो हैन ड्यामहरु बनाउनु भने एउटा न्यूनतम जुन चीज हुन्छ नि गाज बास कपासको उहाँले चाहिँ व्यवस्था गर्दिनु भो र एउटा सिस्टम बनेको छ जुन 240 Life, liberty, the pursuit of happiness. I know, Jeevan, uh, liberty, when you go, Tabaco, Sotantra, Ra, Christian, Pursuit of happiness. Mm -hmm. You know, why the separate power Gordon was? You're the executive power, president, co, you're the parliament, co power, Afne Unsa, Rayo, that's a judiciary, Sorvotsa, Dalatar, co power, you're doing, sir. You think you take branches of government separate, Tarikal, it's also. I know, Yakle got an orcole, and then orcole, orcole, and then you. कुनै इन्फ्लुएन्स हुनु हुँदैन भने जुन एउटा सिस्टम बसाउनु भयो नि त्यो सिस्टमको नेपालमा अहिले जरुरी छ जसले गर्दाखेरि इट्स अ लेभल प्लेइङ फिल्ड हो जसले जो पनि नेपालीहरु चाहिँ आफ्नो स्किल्स को अनुसार एक्सपीरियन्स को अनुसार एजुकेशन को अनुसार तपाईले चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस र त्यो चाहिँ हाम्रो भिजन हो र त्यो हामी स्तरमा पुगेपछि चाहिँ हामीले 99.9% तपाईको त्यो सम्भव छ एकदम सम्भव छ किन नहुने सम्भव मजाले पनि ठुलो सपना देख्ने गर्छु र मैले यंग जेनेरेसनलाई पनि भन्छु तपाईहरु ठुलो सपना देख्नु सानो सपना नदेख्नु यो सपना ठुलो सपना र सानो सपना भन्दा फेरि एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा कि नेपालमा खाली जो आए पनि ठुला सपना मात्र बाडेर गए उनी कुरा केही पनि होइन नेपालमा केही पनि हुँदैन केही गर्न पनि सक्दैनन् कसैले कुनै एउटा फ्याक्टरले गर्न पनि दिदैन खाली सपना मात्रै ठुलो बाड्छ जो आए पनि भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मानसिकता छ नि त्यो मानसिकता किन छ भन्दा खेरि 2007 साल देखि अहिले सम्म हेर्नुस् 65 वर्षको हिस्ट्रीमा के पाएको छ जनताले बलिदान पनि गे पञ्चायत पनि आयो तपाईको हामी चाहिँ अड्किरा छौ त्यो रिपब्लिक को लिएर कुरा लिएर फेडरलिज्म को कुरा लिएर अड्किरा छौ त्यसपछि संघीयता को कुरा लिएर अड्किरा छौ हैन हामीले इकोनोमिक एजेन्डा कहाँबाट भइरहेछ नि त इकोनोमिक एजेन्डा कसरी ल्याउ दर्शन सर अहिले त यो ठ्याक्कै हामीले कुरा गर्न पर्दा फेरि त सिस्टम थोरै चेन्ज भइरहेछ नेपाल राजतन्त्रात्मक बाट गणतन्त्रमा गयो त्यसपछि अब राष्ट्रको चाहिँ पुनर्संरचना भयो यो टाइम फ्रेम मा त त्यस्तो हुन्छ जेनेरली भनेर पनि भनिन्छ नि त त्यो हुन्छ तर पोलिटिकली मात्रै भयो तपाईको इकोनोमिक त एजेन्डा त भएन नि के पनि हामीले इकोनोमिकली हेर्नुस् कसरी छ हामी चाहिँ अब हिन्दु हिन्दु बाट चाहिँ सेकुलर स्टेट मा गयो हैन त्यसले गर्दा चाहिँ फेडरलिज्म मा चाहिँ प्रोसेस मा छौ हामी लगभग गइसकेका छौ संविधान त यद्यपि त्यहाँ थोरै ल्याप्सेसहरु ल्याकिङ्सहरु रहेका छौ कसरी हेर्नु हुन्छ यी मेरो विचारमा हाम्रो देशमा जुन आइडेन्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाड गरेर राख्नु पर्छ हामी हिन्दु राष्ट्र हो हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्छ मेरो विचारमा तर अरु पनि म चाहिँ सेकुलर मा पनि बिलीभ गर्छु किनभने तपाईको म फ्रीडम अफ रिलिजन हुनु पर्छ तर हाम्रो देश यत्रो सानो देशमा अहिले तपाईको 90 म हुँदा के 93 एथनिक ग्रुप थिए हैन 100 वटा भन्दा बढी त ल्याङ्ग्वेज हाम्रो पर्थ्यो यत्रो सानो देशमा भने हामी त त्यतिबेला भाइ भाइ भनेर त मिलेर बस्या थियौ त यो सेकुलरिज्म को कुरा किन अहिले आइराखेको छ हैन हिन्दू राष्ट्रको किन आइराछ कुराहरु हिन्दू राष्ट्र किन नगराउने भनेर हैन सो यो सब चीज चाहिँ एउटा नेता र पार्लियामेन्टले पास गर्ने चीज कुरा हैन यो पब्लिकमा यो चाहिँ रेफरेन्डम हुन पर्छ ठुलो ठुलो कुराहरु र मैले अघि भने नि नेताहरुले यहाँ कुनै तपाईको ठुलो एजेन्डा ल्याएकै छैन नेशनल पॉलिसी और पॉलिटिकल सिस्टम और लाइक चेंज करें को अने इकोनॉमिक अजेंडा और जस्ट लेसे ये वाला डेटा लेसे ड्राइव करो जीडीपी क्यों था पर कौन इम्प्लॉयमेंट क्यों ट्रेड क्यों ट्रेड डेफिसिट कौन दे बैठ रहा है जो कंट्री संग कौन दे ट्रेड करने में हमें चाहिए सानती ने कुरा पॉल तपाईको संविधान नभएको पनि देश विकास गरिरहेछ इजरायल छ त्यत्रो विकास गरिरहेछ मरुभूमिमा उनीहरुले पाइप कसरी जोडेर तपाईको समुद्रबाट पानी ल्याएर त्यत्रो विकास गरिरहेछ हैन तपाईको युके लाई नि हेर्नु संविधान नभएको देश हो त्यो विकास गरिरहेछ राजाले चलाएको पनि देश विकास गरिरहेछ थाइल्यान्ड यत्रो हाम्रो नजिकै छिमेकी छ कति फड्क मारेछ नर्वे हेर्नुस डेनमार्क हेर्नुस अस्ट्रेलिया हेर्नुस क्यानाडा हेर्नुस भने हाम्रो मा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै भिजन भएको नेतै आएको छ त्यो भिजन भएको नेता आइदिएको भए जोसुकै हो सायद त्यो दर्शन रौनियार आफै नै किन नआउस अथवा चाहिँ अरु कुनै फ्याक्टर को अरु कुनै लिडरै किन नआउस यद्यपि हामी चाहिँ दर्शन रौनियार सँग बसेर कुराकानी गरिरहेका छौं तपाई अब कुन रूपमा पोलिटिक्स मा आउने इच्छा राख्नु भएको छ कुन रूपमा आउनुहुन्छ किन भने देखि नि एउटा प्रब्लम के छ भने देखि अब तपाईको सिटिजनशिप पनि नेपाली नभइसकेको यो अवस्थामा तपाई कसरी आउनुहुन्छ र 25 26 वर्ष चाहिँ अमेरिकामा बस्ने टर्न न पैसा कमाउने जति बेला नेपाललाई खाजो थियो त्यति बेला नआउने अब अहिले रिटायरमेन्टको लाइफमा चाहिँ हैन लिडर भएन फलानो भएन डियानो भएन अनि राजा भएन अथवा चाहिँ नेता भएन भनेर चाहिँ आउने भन्ने किसिमको एउटा क्वेशन मार्क पनि लाग्छ नि तपाईलाई हा तपाईले त्यो क्वेशन एकदम राम्रो गर्नुभयो धन्यवाद त्यसको लागि 
अब मच्छा ही एक दम है या हम इच्छा ही मक्के बनचुवाने ये कैसे सताब्दी में बसेरे उन्हें इसे सताब्दी को कुरानो करों है ना अब शीत चंद जान समुको कुरा था तो ठुलो कुरा है ना मेरे लायक मोतियागनो तैयार हूँ समय आऊँ सा मोतियागनो तैयार हूँ तेरे ठुलो कुरा है ना देश को लाके बढ़ना को लाके क्योंकि देश ले अगारी बढ़ना सकता है और मैं इंटरनेशनल और इन्हें मां ये सिर्फ जन सब को कुराले भाग हुए ही ना अमेरिका में अपने अनुस है ना जॉर्ज बुश देखे लिया रहा तब के ओबामा देखे लिया रहा क्लिंटन देखे लिया रहा सब ले क्या बनते कि वॉल को जति पनी एकदम बुद्धिजीवी और उसन बुद्धिमान व्यक्ति और उसन एक्सपीरियंस और वाला और उसन आओ आनो देश में बस की ना बने वाले त्यों के बुझा से बने कि तीन ये लेनी व्यक्ति रचित देश विकास करने हो बने रा अन्य हमरे नेपाल का संदर्भ में अब ये से चीज़ लाई मले चैलेंज पनी गौर से क्या कि ने बने अब यह नेता ले पनी यो बुझनु पड़ता रा उन्हें ले त्यों ठाउ पनी क्रिएट करनु पड़ती है हम लोग जस्ट जेनरेशन को लागी जैसे साउथ कोरिया का मैंने एग्जांपल लिए एक्सपेट्रिएट लेने बनाया को है ना त्याग को मैंने कोरियन और सब भागेर गाते थे ओ कोरियन वार में तो उन्हें देश फॉर करा बनाया साइना पनी बनाया को एक्सपेट्रिएट ले इंडिया पनी बनाई रहा सब मैंने हमने देश में अपनी किन्हीं नब बनाऊंगे तो ये वाला फराकी लो दिमाग ले रचे अगारी बनो दर्शन रहो ना इधर बोली छोड़ ला तो और नेपाल ले छोड़ सन हमें पार में आऊं ला बोली तो और देश विकास कर ले गाड़े देश विकास करना है तो ते नेपाली साइंस और नेपाली ये पनी देरी राम रो ऐले स्थान में बहुत ज्यादा साइंटिस्ट सन प्रोफेसर सन डॉक्टर सन इंजीनियर सन तो वहाँ ले तो हमने रिवर्स माइग्रेशन जैसे तब एक किंग महेंद्र ले गांव फॉर का अभियान चलाने बात है वाने अब हमने देश फॉर का अभियान चलाने पड़ता है यह डेवलप करें रहा रो तीस्ता व्यक्ति अलग हमने रेड कार्पेट दिनों पड़ता है वंचुमो हमें किन्हें डरा उन्हें त्यों व्यक्ति और सांगा किन्हें डरा उन्हें जो बात सहमता था सक्षम सांती ने व्यक्ति आरो अगारी बढ़ने पड़ता है। तो तीस तो खाल को विजन ले रहे चाहिए। हमें ले अगारी बढ़ने पड़ते हैं जैसे देख सकते हैं। आज कल सुबह तबाई को त्यों विजन ले काम करो उसने पाल मार रहा। समय को लगभग अंत तेरा हमें शाम। ऐने युद्ध हर को लागी से तबाई के बनने उनसा। नेपाली युद्ध को लागी ना मैं नेपाली हजारों को संख्या में चाहे दिल्ली बीच में काम दार काम गर्नो को लागी बाहर गए रिएक्शन को ती पढ़नो को लागी बाहर गए रिएक्शन को ती को मेंटालिटी कैसे होने आई ना अमेरिका जाने इति बरस बस बच्चे तेंगो सिजन चिपले नहीं तेंगो बस नेपाल में फरक रखेंगे उधर ना पन्नी वड़ा माइंड स तो यहाँ परिवर्तन जून्सा हमने तो परिवर्तन से हमने सैक्रिफाइस कर रहे हैं लेव नहीं पड़ सकते हो अब जो जो व्यक्ति अगर बाहर जाने चांस हैं तो इसलिए टाइम ने रोकना सक देना है ना तो यहाँ नॉलेज में चाइस है यहाँ नॉलेज चाइस है जानूं और ये वाटा ये वाटा राम रो की वाकी है नो पड़ सकने ये बीस वर्ष तक कि हमने जोन स्थिति में अच्छा नहीं भद्रागोल स्थिति में अच्छा नहीं आमी तो नेपाल ये जति बाहर बस आए कैसन एक तिहाई तो बाहर ही सन साठ सत्र लाख वाले बाहर सन वाने वाले ये वाला सिस्टम बुझ जाता है वाला डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बस कैसा होता है यहाँ को विकास और ये रेक कैसन पढ़े लेक कैसन सिचित बने कैसन बने अब ताबेर देश तो हमने बुझने पड़ सकते हैं। बाद देता लेने तो वहाँ ले गई रहा है। और ये समझ सब पे बाद देता को कारण ले गया। आपने तो ड्राइव भाई रहा है। ड्राइव भाई रहा है। आप लाई धान लाई परिवार लाई धान लाई बने तो ऐसे सरकार ले रोकना सकते ना। राष्ट्र ले रोकना सकते ना। तो तब के ह्यूमन राइट्स मनी तब के माफिया ले चला ही रहा है कि मैंने सुन चुका है ना तेरी तब के सिंडिकेटेड सब ये भाई रहा है सही ना पैसा का खेल चेल और तीन तब के नो कती चौंतीस करोड़ चौंतीस किलो को तब के सुन जस्तो अब कस्टो कस्टो हिम्मत होला तेरे मंचे को है ना एयरपोर्ट जस्तो ठमा तब के ते पास कर रहे लोगों ने बने मेरे बीच में 
ดาวน์ไม่ได้ออลเทอร์เนทีฟอย่างเดียวแต่ฟอร์สขาดกว่าเลยแต่ละเซ่ไม่เลยพอลิติคอลพาร์ตี้มาเชนจ์กว่าเ